เวลาทำเนี่ยใครเสียประโยชน์คะทุบหม้อข้าวเนี่ยใครเสียประโยชน์ก็คนทำแหละทุบหม้อข้าวตัวเองนี่ก็หมายถึงอะไรนะคะสิทำในสิ่งที่ตัวเองทำไมคะเสียเสียผลประโยชน์นะคะเสียผลประโยชน์นี่อะไรเอ่ยมีอะไรก็บอกมาสิมูแต่นั่งเงียบอยู่นั่นแหละสมมตินี้คืออะไรเป่าสากเงียบเป็นเป่าสากเนี่ยหมายถึงอะไรคะเงียบสากเนี่ยเวลาเป่าแล้วมันมีเสียงไหมคะโอ้ไม่มีเสียงเงียบเป็นเป่าสากเลยอันนี้รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแต่หมายถึงอะไรรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีคะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าไม่ผูกวัวมันจะทําไมคะเออมันก็หนีหายไปลูกถ้าลูกทําผิดแล้วไม่ตักเตือนลูกก็ทําต่อไปเรื่อยๆแล้วแล้วรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแล้วถ้าคุณครูรักนักเรียนคุณครูตีนักเรียนได้ไหมได้ได้แต่เขาก็ไม่ทําไมเดี๋ยวนี้ไม่ให้ตีแสดงว่าครูต่อไปนี้ไม่ต้องรักนักเรียนแล้วถ้ารักก็ต้องตีรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเวลาตีเนี่ยเขาต้องการให้ตายเลยใช่ไหมไม่ใช่ตีเพื่ออะไรคะตีเพื่อให้ปราบจำเข็ดจะได้ไม่ทำอีกเช่นนักเรียนให้คุณครูให้นักเรียนทำใบงานก็ไม่ยอมทำเพราะคุณครูตีตีก็ทำไมคะนี่ตีแล้วทำไหมตีทำไหมทำพอตีแล้วถึงทำตีแล้วใครตายเลยไหมไม่ยังไม่ได้ตีถึงใครจนตายเลยนะอ้าวอันนี้อะไรคะหวานพืชหวังผลหมายถึงอะไรก็คือต้องการประโยชน์นะคะเวลาช่วยเหลือใครเวลาทำอะไรคือต้องการผลตอบแทนใช่ไหมเวลาเราปลูกพืชก็เหมือนกันเราก็ต้องการให้มันออกเป็นผลขึ้นมาใช่ไหมคะสุดท้ายคืออะไรเนี่ยเออจระเข้ฝังครองคืออะไรอะพวกนี้พวกทำไมคะเรือจะผ่านไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้เพราะจระเข้มันขวางครองอยู่ใช่ไหมขัดขวางเออขัดขวางไม่ให้คนอื่นเขาทำอะไรได้สำเร็จนะคะอันนะคะสำนวนไทยรู้จักสำนวนไทยแล้วทีนี้ดูในสไลด์ค่ะรู้จักสำนวนไทยรู้จักความหมายของสำนวนแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวคุณครูลองให้นักเรียนช่วยกันมีภาพให้ถ่ายด้วยอ่ะดูภาพอีกสักนิดหนึ่งดูภาพอีกสักนิดหนึ่งนะคะอ้าวสำนวนไทยคืออะไรตอบก่อนสำนวนไทยคืออะไรสำนวนไทยคืออะไรตอบสำนวนไทยคือคำที่ทำไมคะเอาไว้ทำอะไรนะถ้อยคำคมคายที่ผูกเป็นข้อความหรือเป็นประโยคสั้นๆแล้วมันทำไมมันได้ความที่มีความหมายตามตัวหนังสือเลยใช่ไหมไม,ไม่ความหมายเป็นยังไงคะความหมายมันลึกซึ้งเชิงส่วนใหญ่จะออกไปในเชิงเปรียบนะคะ,ะเชิงเปรียบเทียบเราแยกออกเป็นสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยถ้าสำนวนเป็นแบบไหนคะถ้าสำนวนก็คือข้อความที่กล่าวกันมาช้านานมีความหมายไม่ตรงตามตัวหนังสือแต่ถ้าเป็นสุภาษิตเป็นข้อความสั้นๆที่ออกไปในทางไหนสุภาษิตสั่งสอนถ้าสุภาษิตจะออกไปในทางสั่งสอนคุณครูให้นักเรียนจำสุภาษิตอะไรสุภาษิตสอนหญิงใช่ไหมสุภาษิตนี่จะออกไปในทางสั่งสอนแต่ถ้าคำพังเพยล่ะคะคำพังเพยออกไปในลักษณะไหนคะมีความหมายลึกซึ้งกว่าสำนวนมีแสดงออกไปในเชิงติชมหรือแสดงความเห็นแต่ไม่ไม่ถึงกับเป็นคำสอนนะคะสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเรารวมกันเรียกว่าสำนวนไทยนะคะเดี๋ยวนักเรียนเรียนระดับชั้นที่สูงขึ้นไปนักเรียนก็จะไปแยกค่ะอันไหนเป็นสำนวนอันไหนเป็นสุภาษิตและอันไหนเป็นคำพังเพยนะคะนะคะดูภาพสักนิดหนึ่งอะไร
ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่คือต่างฝ่ายต่างก็ก็รู้ความลับของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะต่างคนต่างรู้อ่ะนะคะไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ต่อไปขวานผ่าซากขวานผ่าซากนี่เป็นสำนวนที่เกี่ยวกับการพูดพูดแบบขวานผ่าซากนี่พูดแบบไหนคะพูดโผงผางมาเลยไม่เกรงใจใครทั้งสิ้นนะคะพูดเป็นแบบขวานผ่าซากพูดตรงๆเลยไม่เกรงใจใครเลยนะคะขวานผ่าซากอันนี้อะไรอะไรข้นข้นกล้วยอย่าไว้นอข้นกล้วยอย่าไว้นอหมายถึงอะไรถ้าจะตัดอะไรต้องอย่าให้เหลืออันนี้เปรียบเทียบเหมือนกับศัตรูใช่ไหมถ้าจะฆ่าฆ่าพ่อก็ต้องฆ่าลูกเออข้นกล้วยอย่าไว้นอฆ่าพ่ออย่าไว้ลูกหมายถึงถ้าเราจะโค่นต้นกล้วยเนี่ยเราโค่นแต่ต้นต้นใหญ่มันได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวต้นเล็กมันก็ทำไมคะหน่อมันก็ทำไมคะหน่อมันก็โตแล้วมันก็แตกหน่อออกไปเยอะแยะเลยนะคะโค่นกล้วยอย่าไว้หน่อโค่นกล้วยอย่าไว้หน่อวันนี้ขนาดสีซอให้ควายควังสีซอให้ควายควังฟังเอ่อควายมันก็นั่งนิ่งไม่รับรู้เลยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ซึ้งถึงความไพเราะของซอเลยสีซอให้ควายฟังนะคะเปรียบเสมือนกับอะไรคะสอนเปรียบเสมือนกับอะไรสีซอให้ควายฟังเปรียบเสมือนสอนคนคนที่ไม่ได้เรื่องอะ่ะสอนอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องนะคะสอนอย่างไรก็ไม่รู้เรื่องสักทีหนึ่งนะคะอันนี้อะไรอ่ะจับปูใส่กระด้งรู้จักกระด้งนะคะอันนี้ในภาพนี้ในภาพนี้คือกระด้งจับปูใส่กระด้งหมายถึงอะไรฮะมันไม่อยู่สุกอะ่ะจับมาตรงนี้ให้เข้าที่เรียบร้อยแล้วมันทำไมอีกคะเดี๋ยวมันก็ไปอีกอันนี้เขาส่วนใหญ่เขาจะเปรียบเทียบอะไรนะเด็กเด็กเด็กที่ซนๆนนะนะคะเหมือนห้องเราเนี่ยยิ่งกว่าจับปูใส่กระด้งอีกจับปูใส่กระด้งยังไม่พอนะห้องหกทับหนึ่งเนี่ยแล้วคุณครูก็เอาอะไรครอบกระด้งไว้ด้วยพวกปูทั้งหลายก็จะทำไมอีกนะช่วยกันรวมพลังกันเปิดฝาแล้วก็ออกกันไปยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยจริงไหมเมษาหกทั้งหนึ่งนี่จับปูใส่กระด้งจนไม่รู้จะใส่อย่างไรแล้วนะคะก็ยั่วเยี่ยออกกันไปหมายถึงอะไรจับปูใส่กระด้งก็คือมันทำไมคะแบบเทียบก็คือทำไมคนที่อยู่ไม่สุกอะนะอยู่นิ่งไม่ได้เลยทำไมเราต้องศึกษาสำนวนไทยทำไมต้องศึกษาด้วยคะนักเรียนสังเกตไหมคุณครูให้นักเรียนรู้จักสำนวนไทยหลายชั่วโมงมากเลยทำไมต้องให้ศึกษาสำนวนไทยประโยชน์ในการศึกษาสำนวนไทยเพื่ออะไรคะเพื่อเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาสำนวนไทยนะคะข้อที่หนึ่งเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในการเขียนนะคะทำให้ใช้ภาษาในการเขียนความเรียงต่างๆได้ดีขึ้นเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับงานเขียนเวลานักเรียนเขียนงานเขียนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราสามารถใส่สำนวนไทยลงไปได้นี่แสดงว่าเรามีความรู้ในเรื่องนั้นเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้สำนวนไทยได้ก็ต้องรู้จักสำนวนเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ถึงจะเอาไปใช้ในการเขียนต่างๆข้อที่สองได้คติสอนใจด้านต่างๆด้านอะไรบ้างเราได้คติสอนใจด้านใดบ้างด้าน
การเรียนอ้าวจำนวนอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการเรียนจำนวนอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการเรียนดินพ่อหางหมูนี่เกี่ยวกับการเรียนเหรอเอาที่เกี่ยวกับการเรียนอ่ะมีจำนวนอะไรนั่งเฉยไม่คิดหยิบสมุดขึ้นมานี่ไม่คิดไม่คิดเอาหยิบสมุดวันนี้ต้องไปหาแล้วค่ะอย่างน้อยสามสำนวนอ้าวสำนวนด้านการเรียนเขียนไปเลยค่ะหนึ่งข้อที่หนึ่งสำนวนด้านการเรียนมีสำนวนอะไรบ้างอย่างน้อยสามสำนวนเช่นอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการเรียนที่เกี่ยวกับการเรียนการเรียนการเรียนเอาให้ตรงๆประเด็นเลยความรู้อะไรนะความรู้เปรียบดังอาวุธเขาไม่ได้เรียกว่าปัญญาอะไรนะซิมซิมซิมรู้แต่ซิมเรียบเรียงไม่ถูกสำนวนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามอ้าวแม้ด้านหนึ่งสำนวนที่หนึ่งแล้วค่ะเขียนไว้ในสมุดนะคะอย่างน้อยต้องมีสามสำนวนด้านการเรียนรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามอ้าวสำนวนอะไรอีกที่เกี่ยวกับการเรียนความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดน่ะได้เกี่ยวกับการเรียนเหมือนกันกบในกะลานี่เกี่ยวกับ